Yesu akiongea ninyi mshakushakuwa safi kwa hilo neno nililowaambia kwa hivyo kila wakati unapokaa mahali neno linapohubiriwa neno lina nguvu za kukusafisha Biblia nasema heri wenye moyo safi Mathayo 5 mstari wa 10 ah, Mathayo 5 mstari wa 8 nasema heri wenye moyo safi maana hao watamuona Mungu Moyo safi utaumbiwa namna gani utaumbiwa wakati unapolisikia neno la Mungu ndipo nasema ninyi mshakisha kwa safi John 15 verse 3 ninyi mshakisha kwa safi kwa hilo neno nilowaambia Bwana asifiwe kwa hivyo pokea usafi wa moyo katika jina la Yesu neno hili linapokuja katika maisha yako iwapo unatakataka zozote na likusafishe katika jina la Yesu Daudi anasema katika Zaburi ya 119 mstari wa 98 anasema nina ufahamu kuliko adui zangu kwa sababu ya neno lako hiyo ni 98 alafu 99 na, 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 na tisa, anasema nina ufahamu kuliko walimu wangu kwa sababu ya neno lako alafu moja Zaburi ya 119 msara wa 100 anasema nina ufahamu kuliko wazee. Bwana asifiwe kwa sababu ya neno lako. Hivyo basi neno hili linapokuja likupe ufahamu zaidi hadui zako. Likutie ufahamu zaidi ya walimu wako. Likupe ufahamu zaidi ya wazee. Katika jina la Yesu Niombi langu ya kwamba Mungu atakuinua kiwango hiki na kupeleka kiwango kingine kwa sababu hili ni neno la Mungu. Haleluya. Sitaongea neno langu, maneno yangu mimi hayasaidi mtu, lakini nitaongea hili neno la Mungu. Hili neno nimelisoma, hili neno nimeliamini, hili neno nimelila, hili neno limenisaidia. Bwana asifiwe. Jeremiah 15 mstari wa 16 Biblia nasema kwamba nimelila neno lako na lilikuwa tamu Bwana asifiwe hivyo fungua kinywa chako ule nini neno la Mungu maana ni tamu Haleluya tuko pamoja Haya Nataka ku tunaongea na tunaendelea kuongea sasa tumefika mahali pa kusema Uh, what must I do to be empowered? What must I do to be empowered? Bwana asifiwe. What must I do to be empowered? Manake tumeongea empowerment, empowerment, kuwezeshwa, kuwezeshwa na Bwana. Lakini ninifanye nini ndio niwezeshwe na Bwana? Number one. Matthew chapter 4 verses 19. Matthew chapter 4 verses 19 Biblia nasema kwamba Yesu akamuona Peter na Andrew wanavua akawaambia nifuateni nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu sasa tusiende huko kuwa wavuvi wa watu alipoona Andrew na Peter aliwaambia nifuate nami nitawafanya hiyo ina maana kama unataka kuwa empowered mfuate Yesu. Bwana asifiwe. Kama unataka kuwa empowered, kama unataka kuwezeshwa, mfuate nani? Mfuate Yesu. Ukimfuata Yesu atakufanya. Yeye ndiye ufanya watu. Bwana asifiwe. Ukimfuata Yesu atakufanya. Ukimfuata atakufanya. Watu wengi siku hizi hawamfuati Yesu. Watu siku hizi wanafata pesa. Kitu ambacho kiko juu ya vitu vyote dunia hii na kitu ambacho kinatawala sana saa hii ni currency pesa. Kama huna pesa wewe usiongee. Kama huna pesa wewe huna sauti. Bwana asifiwe. But let me tell you poor but making many rich poor but making many rich so am i poor no bwana asifiwe sasa wataka kufanywa wataka kuwa empowered mfuate yesu as you follow him he will make you 
as you follow him he makes you bwana asifiwe atakufundisha tabia ya kuongea atakufundisha kuomba atakufundisha vile unatakikana kufanya but till you follow him bwana asifiwe sasa huyu Yesu a uh, kuna viwanda factories manufacturing uh, places ambazo hapo zimeundwa na hapo ndipo hufanya watu wake je ungetaka kujua a place that when you go there you be manufactured ndio utatengenezwa garage ambayo hapo ndipo anapofanya watu wake watu hawawi tu huyo hakuinuka kuwa pasta tu wala hata unaweza ukaenda bible school na ukose kuwa pasta bwana asifiwe lakini kuna garages as you follow him kuna mahali ambapo kifika hapo atakufanya bwana asifiwe number one. He makes his people in his presence. Bwana asifiwe. Hufanya watu wake katika uwepo wake. In his presence. Unaona wapendwa, hii hali tulio. Basi basi hali hii iwe ni tabia, iwe ni tabia ya mara kwa mara kuta, kuna kitu kitatoboka kuna kisima kitatoboka kuna kitu kitafanyika lakini shida ni kwamba ha, hatuna persistence hatuna kabisa John chapter 8 verse 31 unasema ah uh, ninyi mkikaa katika neno langu mtaifahamu kweli nayo kweli itaweka huru wakajibu hatujao wa mtumwa mtu yote maana sisi ni uzao wa Ibrahim akasema mtu akikaa katika neno langu atakuwa mwanafunzi wangu kweli kweli naye ataifahamu kweli na hiyo kweli itamweka huru in english there is the word abide abide kwa abide ni kwamba unaendelea sasa sisi we don't unadumu sisi shida tulionayo tunafanya kitu nusu nusu fanya kitu unaweza kawa mzuri tayari alafu baadaye una fed lakini mkiendelea katika neno langu mkiendelea when you abide kwa abide ni kwa persistence unaendelea 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 bwana asifiwe isaiah chapter i'm reminded of isaiah chapter 62 anasema yule mtu kwa ajili ya sayuni sitanyamaza kwa ajili ya anasema kwa ajili ya sayuni sitanyamaza na kwa ajili ya Yerusalemu sitatulia kuna msari hapo sijui kama unalenga kwa ajili ya sayuni sitanyamaza na kwa ajili ya Yerusalemu sitatulia hata haki yake itakapotokea kama mwangaza na wokovu wake kama taa iwakayo what does that mean hata tulia hata nyamaza hata tulia hata nyamaza ni kuonyesha kwamba ana persistence kwa ajili ya mume wangu ambaye hajaokoka sitatulia kwa ajili ya mwanangu ambaye yeye ni mlevi sitanyamaza sitanyamaza mpaka atakapoona mwanga ukimwakia sitanyamaza sitatulia kwa nini nitulie mimi kwa nini nyamaze sitanyamaza that is persistence bwana asifiwe lakini sisi hatuna hali hiyo tunaenda alafu baadaye tunazimia naenda alafu tunazimia Mungu akupatie neema ya persistence. Mungu akupatie the grace of persistence so that we abide. Hallelujah. Sasa Mungu hufanya watu. If you want to be made, as you follow as you follow him, if you want to be empowered and to be made, as you follow him, ye hufanya watu gareji ya kwanza in his presence some 16 verse 
Anasemaje in his presence. There is fullness of joy. In his presence. There is fullness of joy. Si katika, si danganyo na mtu kwa mba eti nimeenda bugi, nimeenda disco, nimecheza. Ha, hile kuna kucheka, kucheka kama unacheka, una unajifanyo unacheka lakini kucheki. Wale watu, they are not real. Mm. Eh, poa, nini, eh, wanacheza, wanachoka, lakini it's not real. Lakini mahali ambapo utapata fra, joy. Na mahali ambapo yehu anatengeneza watu. Anawatengeneza in his presence. Wana sifiwe. In his presence. Ukikaa katika uwepo wake. Hata kutengeneza. Wataka kutengenezwa. Dio. Kaa katika uwepo wa buwana. Kaa katika uwepo wa buwana. Hapo utatengenezwa. Wana sifiwe. Hapa kuulikuwa kuna imbwa wimbo hapa. Na ukao megusa mbingu. Yesu wangu umeiponya no, ilipokuwa na imba nilitamani endele 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 maana mm. kulikuwa kuna watu watalia sasa hivi kwa sababu ilikuwa imefika mahali bwana asifiwe sijui kama ukiwa hapa una una, una listen hiyo roho na vile inaendelea kama angeendelea kidogo watu wengine wangepiga magofu tu wenyewe in his presence bwana asifiwe hapo ndipo anafanya watu Watako ufanywe. Tabia yako ishe. Hiyo ambao hempedezi mungu. Get into his presence. In his presence. Hop on your garage number one. Bwana sifiwe. Si imetosha. Ama ni kupe garage ingine. Bwana sifiwe. In his presence. Si yo inatosha. Unataka ingine? Bwana sifiwe. Mahali pengine ambapo ukienda hapo utakuwa empowered. Mm. Na kitu tunaongea empowerment, si ndio hivyo? Yes. For exploits. Mm. Ambapo ukienda hapo utatengenezwa. In the sacred place. In the sacred place. Bwana asifiwe. Mahali pasiri. Mahali pasiri. Zaburi ya tisaina moja. Zaburi ya tisaina moja. Mstari ule wa kwanza. Sema, akaye, aketie mahali pasiri pake aliyeju. Ataka katika ufuli wake mwenyezi. Hapo ndipo mahali. Ambapo watu wote wa mungu kutengenezwa. I am a, pro, I am a product of a sacred place. Mimi. Wana sifiwe. And I believe you too. Huku patikana hadharani. Ulipatikana wapi? Haa tuonge ukweli. Ulipatikana hadharani. Haa tukionge ule ukweli. Kwanza ulipatikana uchi. Unanusikia? Tena mahali pasiri. You are a product of a sacred place. Wewe mwenyewe. Mungu naye ile pale mahali anapotengeneza watu anatengeneza watu mahali ambapo yule mtu ni yawe yuko kitupu unanisikia yuko kitupu hapo mahali pasiri mnanielewa na tena ni mahali pasiri na yuko kitupu hapo ndipo kuna kitu kitatengenezwa Bwana asifiwe kila kitu chochote cha maana na cha thamani hakipatikani hadharani. Hutengenezwa sirini bwana asifiwe. Alafu kikawekwa hadharani. Naongea real ama naongea maneno yangu. Chochote cha maana. Unacho nimekwambia wa kwanza si mwingine ni wewe. Ulitengenezwa wapi? Sirini. Tena hao watu wakiwa tupu. Alafu baadaye ndipo kaendelea ukadhihirishwa. Na ndivyo Mungu naye anavyofanya. Chochote chochote cha maana kiko sirini. Tuchukue dhahabu. Ni wangapi wana dhahabu hapo? Hakuna. 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 Bwana asifiwe. 
kwa sababu dhahabu haipatikani hadharani na hata pia ukivaa una wasiwasi hadharani unaona kwa nini kwa sababu ina thamani kitu cha thamani hupatikana sirini wataka Mungu akuinue mpendwa wataka Mungu azungumze na wewe wataka Mungu akupeleke the next level haitafanyika kundini katika kundi kama hili haitafanyika itafanyika wapi sirini na baadaye kisha malizika sirini Mungu atakuchukua akudhihirishe akuonyeshe huyu ndiye aliyepata huyu ndiye ali that is how god is so mpigie bwana yesu makofi hata kama mimi hupigi makofi lakini ukiona kitu ni kizuri kama kimekusaidia si unampigia yeye makofi unipigi mimi unipigi mimi unipigi mimi wana sifiwe hebu tusome sio kasema ah hata hasomi hata andiko moja <laughs> anafatu kunuku hii ni dini ile ngeni iliyosemekana inakuja ama ni vipi <laughs> acha tusome acha tusome Psalm 104 verses 4 Sam Zaburi 104 verse 4 Hai huwafanya malaika zake kwa pepo na watumishi wake kwa miali na moto huwafanya Yeye Mungu huwafanya Am I talking to the servants of God here Are you one of them? Yes. Bas kama wewe you are a servant of God. Anasema yeye wale watumishi wake huwafanya na huwafanya kuwa mwali na moto. Hapo in the sacred place. Wakati ukitoka pale katika mahali pasiri ukinuka juu ni utakuwa ni aibu kama unaongea juu ya mtu anaitwa mchawi. Ah, mchawi kitu gani? He's a small baby mchawi ah hata uongee vitu vingine unanitajia kitu kidude kinaitwa mchawi hiyo kitu mchawi kitu gani <laughs> bwana asifiwe nilisoma numbers 23 verse 23 inasema hakuna uchawi katika kabila la yakobo hakuna uchawi katika kabila la yakobo hiyo ili hiyo kitu ambayo ilikuwa cancelled hata ukimwona mtu leo lakini ana ha yule mama ni mchawi yule mama ni mchawi yule mama ni mchawi unamuogopa hapana we ni kwa sababu you don't you don't know who you are bwana asifiwe you have lost your identity lakini hakuna uchawi katika nyumba ya nini ya yakobo hakuna 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 bwana kwa hivyo ukienda kazini wewe ujue huyo Mungu anasema sikusema mahali pasiri na sikusema mimi mahali pasiri naliambia nyumba ya Yakobo na wala sikuambia nyumba ya Yakobo iniabudu bure mimi nimesema na mimi ndio Mungu na baadaye anasema sikusema baadaye anasema nimesema katika nyumba ya Yakobo hakuna nini uchawi kwa hivyo usiogope uchawi akikufanya yeye anakufanya kuwa mwali wa moto mwali wa moto mwali wa moto kwa hivyo vitu sikomba havitakuja sikomba hawatakuja watakuja kwa njia moja na biblia inasema watataonyika kwa njia saba haleluya sikomba hawatakuja watakuja that is Psalm uh, that is uh, Deuteronomy 28 verse 7 Watakuja kwa njia moja wataenda kwa njia saba Alafu Isaiah 54 verses 
11 asema watafanya mashauri pamoja lakini wa watu atakaofanya mashauri kinyume chako watafanya nini hawatafanikiwa wote kwa hivyo wewe na kitu kinachoitwa uchawi ama uhadui uko mbali nawe sasa hiyo ni mpaka huo umeenda unto the sacred place bwana asifiwe akae mahali pasiri pake aliye juu atakuwa katika uvuli wake mwenyezi watu hufanywa mahali pasiri wataka Mungu akuempower wataka Mungu akuongezee nguvu wataka Mungu get into the sacred place of god bwana asifiwe uh, revelation chapter 5 verses 9 anasema nao waimba wimbo mpya And they sang a new song you are worthy to receive the scroll and to open its seals for you are slain and by your blood you have purchased men for God watu wa kila lugha kila kabila na kila taifa na mstari huo wa 11 anasema nawe ukawafanya no 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 rudi pale 10 Nasema nao uka, na, ukawafanya kuwa wafalme na makuhani kwa Mungu wetu. Nao watamiliki juu ya nchi milele. Nani hufanya watu kuwa wafalme? Nani hufanya watu kuwa makuhani? God from the very beginning had a purpose to make you a king, a priest and a king that you may be able to do what to reign to dominate to subdue bana sifiwe but all these things to subdue to dominate has fanyiki hadharani bana sifiwe nionyeshe mtu wa Mungu ambaye ana ana nguvu nitakwambia hizi hakuzipata kwenye kundi la watu alizipata mahali pasiri bana sifiwe Nasema alizipata mahali pasiri. Nataka tusome kifungu kingine. Lakini kabla nisome hiki kifungu ninashauriwa ni nukuu John 12:26. Mm-hmm. Tulikuwa tumeongea kumfuata. Hicho kifungu nilikuwa siku kitaja. Kwa hivyo kiweke tu ujue the very first ukimfata manake for you to be empowered you have to follow him na yeye alikuwa amesema kwamba ah mtu anasema mtu akinitumikia na nifuate na mahali nilipo ndipo mtumishi wangu yupo nataka kuwauliza leo Yesu yuko wapi bwana asifiwe Yesu yuko wapi Atuongee ukweli. Yesu yuko wapi? Hapana. Yesu yuko mbinguni. Yuko wapi? Mbinguni ni chini ama juu? Nauliza, Yesu yuko mbinguni, si hivyo? Mbinguni ni chini ama juu? Kwa hivyo Yesu yuko mbinguni. Anasema mwenyewe mtu akinitumikia na nifuate. Nami nilipo ndipo mtumishi wangu atakapokuepo. Yesu yuko wapi? Yuko mbinguni. Inamaanisha Yesu yuko juu, juu ya umaskini, juu ya magonjwa, juu ya kuonewa, juu ya dhambi, juu ya kila kitu. Yuko juu, yuko juu. Sasa wakati ukimtumikia, Bwana asifiwe, mahali alipo na utakuwepo utakuwa juu ya shida juu ya magonjwa juu ya maskini juu manake hapo ndipo Yesu yupo Bwana asifiwe lakini wako wapi wanaomtumikia <laughs> Bwana asifiwe wako wapi wanaomtumikia Alafu anaongeza neno lingine anasema tena mtu akinitumikia baba atamheshimu baba atamheshimu Huona mimi president anaenda nchi ya kigeni alafu anawekewa kasichana karembo 
na mama yule ambaye anamsimamia yule msichana mrembo amvike maua naye si kama mama konde konde si kama mama kakunyauka ni mama wa cheo na vitu vyake ni kweli si mkonde yule ni mama na cheo na vitu vyake <laughs> sasa anasimamia kale, kale msichana alafu yule mkubwa anainamisha kichwa hivyo anambusu alafu anavikwa nini ua has a sign of honor si hivyo has a sign of what of honor you will be honored as you serve bwana asifiwe sasa si mambo ya wetu etwe ni mzee wa kanisa sasa watu hawaniheshimu kanisa hili mimi nitatoka you shouldn't demand it hiyo itakuja as you serve him Bwana asifiwe. Ukimsavi yeye utaheshimiwa tu. Bwana asifiwe. Hiyo nimegonga mahali. Imesaidia mahali. Simpigie Yesu makofi basi. Kwa hivyo let me there. Where? Juu. Sisi ni wapi? Wa juu. Sisi wa chini. Sisi ni wa juu. Mji wetu uko juu ndio sababu hatutakikani tuige mambo ya hapa sasa ni aibu wewe sisi hatuna nyimbo zetu hatuna nyimbo zetu sisi wajua sisi tuna mavazi yetu sisi tuna tabia zetu sisi tuna chakula chetu sisi tuna mienendo yetu lakini ajabu una unashangaa siku hizi Watu baada kwa waimbe nyimbo zetu wanaimba nyimbo za zao jamaa. Hatuna nyimbo zetu sisi. Kama hiyo imeimbwa leo siinge kugusa ukalia, sio intamu sana hiyo. Sio ina inachochea. Mbona uisahau hiyo uimbo nyimbo za hiyo bolingo bolingo bolingo. Sasa hiyo itakusaidia na nini bolingo. Na unajua wale watu wa shida moja wakati wanatunga nyimbo, wanazitunga wakati wa shida amekataliwa ame na msichana ameibiwa pesa ameenda Ulaya ah ndio anaimba nilikuwa na mchumba wangu sasa 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 mimi niko eti ninacheza mpaka ha, mpaka asubuhi kwa sababu nilikuwa na mchumba wangu nilikuwa na mchu... sasa si tabu yako hiyo mimi si, si kupitia hiyo hiyo si yeye si yetu bwana asifiwe kama alikimbia kaenda ngambo ni huyo lakini wangu mimi hajakimbia ah bwana asifiwe si unaye hapa ah bwana asifiwe alafu pale kwao wanapoimbiwa kuna mataa kuna mataa kuna yellow kuna kuna red kuna green na kuna nini na kuna blue Blue nakwambia chunga hapa mahali chunga hapa mahali yeye nakwambia jitarishe 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 nyingine nyingine nakwambia eh, ile green ndio nakwambia jitarishe uondoke haraka aondoke haraka nyingine nakwambia hapa ni danger ni danger wanaonyeshwa na wale matana na waelewi ama hamko hamjaona matana ninyi eh wenyewe ni wanacheza wanacheza lakini matana hayo yanaongea anaongea hapa mahali hapa mahali chunga na hapa mahali wengine wanamwambia hapa mahali siuondoke basi siuondoke ah naomba kimbia green nakuja kimbia 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 ondoka hapa ama traffic lights ikiwaka green inakwambiaje ah sasa sasa kwani mimi nina makosa gani <laughs> ondoka 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 na gari wa mtu anafanya nini anaondoka baadaye inakuja hapa mahali ni danger danger alafu inazima haya umekataa kuondoka haendelea bwana asifiwe sasa paka sisi tuna nyimbo zetu tuna tabia zetu tuna lugha yetu unanisikia lugha yetu sisi ni lugha ya upole ya unyenyekevu kama uko hapa we ni bibi ya mtu lakini ukizunguzwa na mumeo eti kwa sababu wewe sijui na nini wala nini umemea kijego eh ah, usinisumbue 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 ni vile huwa siko hapo lakini kama ningeruhusiwa na niwe niko hapo ni kiboko paka chini 
kwa sababu hiyo si lugha yetu. Bwana asifiwe. Lugha yetu ni lugha ya nini? Unyenyekevu. Unyenyekevu. Sisi ni wapole na unyenyekevu. Manake Yesu wetu ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Na Biblia inasema kwamba tujifunze kwake na tutapata raha nafsini mwetu. Haya maneno unaongea kichwa kichwa hiki uli, uli, uli jifunza kwa nani? Uliasikia wapi? <laughs> Uliatoa wapi? Eh? Ha nini sijali? Eh fine. Ha wanasema nampiga. Ha mwili hupika. Mwili. <laughs> Wewe mimi nikikupiga mahali mimi na zile nguvu zangu nikana kwamba umeangukiwa na chuma. <laughs> Hata kama ni mgongoni na pavunja. Sasa hiyo badalu tuachane. Sisi tuna lugha yetu. Sisi ni wenyenyekevu wa moyo. Si ni kweli? Hiyo imefundisha mtu. Nimefundisha mtu. Haya tuende. Tunaendelea kusema kwamba garage Mungu hutengeneza mtu mahali pasiri. Tuende katika Genesis chapter 32. Genesis 32 tuanzie 24 Biblia inasema <coughs> Yakobo akakaa peke yake Yakobo alikaa wapi Ehe Na mtu mmoja akashindana naye mweleka hata alfajiri tuendelee Alikaa peke yake na mtu mmoja akashindana naye mweleka paka alfajiri asubuhi na alipoona ya kuwa hamshindi alimgusa panapo uvungu wa paja lake akateguka uvungu wa paja lake yakobo alipokuwa yakobo alipokuwa akishindana naye bwana asifiwe sasa yakobo anapata ile ambayo tunasema divine encounter anakutana na Mungu lakini hakutani na Mungu kanisani kwao. Wala hakutani na Mungu kwa kwaya. Kwanza Mungu atusaidie. Kwaya za siku hizi zimekuwa ni mahali pa michezo. Na kucheka cheka tu. There is no seriousness. Bwana asifiwe. Na ndio sababu Mungu hakutani na watu katika wakati wa kimba kwaya. Kwa hivyo acheni michezo E, kama ni mwakwaya ukienda hapo ujue kwaya na kuimba ni tendo la kiroho usilifanye kimchezo mchezo e, kugusa gusa watu mabega mabega unamgusa mabega ulimlipia mahari pesa ngapi achana na hiyo tabia bwana asifiwe sasa ni mahali pa mchezo mchezo kucheka cheka tu alafu mki wakitoka pale hata wakaimba hakuna nini hakuna kuguswa hakuna nguvu of which Daudi aliimba na kulikuwa kuna mtu anaitwa Sauli na vile anaimba na kucheza mapepo kule anatoka vile anacheza kule mapepo anatoka bwana asifiwe so tunatakana tufike level hiyo ya kuwa uh, tukifanya mambo ya Mungu kuna manifestations bwana asifiwe sasa Yakobo alikuwa peke yake na akashindana na mtu mwingine nyeleka alitokezewa na Mungu kama unataka kutokezewa na Mungu kama unataka kuinuliwa kama unataka kuwa empowered jifunze ni vizuri kuwa na kundi lakini kuanzia leo jitengenezee masaya kukaa peke yako masaya kukaa nini peke yako Watu wa siku hizi hawataki kukaa peke yako. Ah, kwani mimi nitakaa peke yangu? Kwani mimi una nini bwana? Ukiumwa na tumbo unaumwa peke yako. Bwana asifiwe. Chunga hayo meno yako. Maana kianza kukuuma utaumwa peke yako. Si ni kweli? Ukiumwa na sikio na vile sikio na sikia linauma si halijanipata mimi. Ama ukiumwa na figo figo ilinipata siku moja. Jaribu kujikunja na gaga mke wangu alikuweko hakunisaidia ilikuwa ni mimi peke yangu 
na haitatosha kuna wakati kila daktari atajaribu ashindwe na baadaye wakati huo uchukuliwa pale kwa hospitali hospitalini pale hospitalini hatakuwa ni mwanao hatakuwa ni babako hatakuwa ni rafiki yako atakuwa ni nani ni wewe peke yako na haitatosha kuna wakati utakufa na wakati ule ukiwa umekufa eh hey, bwana asifiwe si watu wanasema wanakupenda wana urongo to some extent wanakuweka kwa barafu peke yako kwa wiki wiki ine, wiki ngapi huko peke yako hapa wanajifanya wana huzuni na wanakunywa chai na maisha yanaendelea wanajifanya wanahuzunika na huku maisha yanafanya nini yanaendelea baadaye siku ikifika na nataka we serious thing about it siku ikifika wanaleta coffin na mavazi unavikwa unawekwa kwa ile coffin peke yako na wakuiti jina wanasema wapi mwili wetu ehe unaona hiyo maneno peke yako alafu haitoshi e, wale ambao pengine watu wako hawana pesa unawekwa juu ya gari huko juu peke yako hao watu wote hata, hata mke wako yuko ndani ya gari lakini wewe uko huko tena umefunikwa polythene paper nyeusi na ukinyeshewa ni shauri yako huko peke yako huko ni kupendwa si unaona upendo wa mwanadamu una unamfika mahali unakwisha bwana asifiwe kwa hivyo kama uko hapa tengeneza wakati wako peke yako my friends eh hey, bwana asifiwe hivi nataka niwaulize jambo ambalo hilo linashangaza kidogo tangu uzaliwe mpaka sasa umewahi kwenda mbele za Mungu na ukamwomba Mungu nipatie miaka fulani ya kuisha hapa duniani unilinde na ajali unilinde na kuonewa unilinde na hao waizi na wanyang'anyi na Mungu nipatie hii miaka afu ni ushai kudictate kuongea tu kufikiria tu miaka yako ambayo nataka kuisha hapa Nona, it's a mystery. It's a mystery. <coughs> Kwani Yesu alisema ombeni lolote mtakalo. Yes. Sasa alisema hivyo. Ah ah tusidanganyane. Yesu alisema hakusema. Ombeni lolote mtakalo nanyi mtapewa. Akasema mkikaa katika neno langu na maneno yangu akanda ni yenu. Ombeni lolote. Bwana asifiwe. Samnanti verses Nafikiri verses 10 to 12 inaongea Bwana tupe hekima tujue kwa hesabu siku miaka yetu Maana miaka yetu ya kuishi uh, ni miaka sabini tukiwa na nguvu 80 na wewe nao ukakubaliana tayari ukasema hee. sasa hivi wewe kama una miaka sabini na sasa una miaka 50 na mitano si bado miaka michache si uanze tayari kukaa peke yako ukilia <laughs> Bwana asifiwe. Huja ombe, huja huja ongea mambo ya miaka yako ama wewe unafikiria utaishi miaka mingapi? Ah, eti yeye anajua. Ah, ah, hiyo ni hiyo si haiko katika neno la Mungu. Hiyo. Hiyo predestination ndio 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 maana ya yeye ameshatangulia kujua. Predestination. Hakuna kitu kama hicho in this move ya kiroho. Hata kama alijua lakini anataka kusikia dunia anasema nini? Kuna mtu anasema nini? Mimi sijui. Lakini nalo jua ni kwamba nimemuomba Mungu anipatie miaka tisaini na miwili. Usiniulize sababu. Nitakueleza tu kidogo. Sikutaka miaka mia kwa sababu nitazeeka sana na hakuna mwana ambaye atakaa hapo akisikiza maneno ya kurudi mbele na nyuma na kuni kunitoa nje nikienda kunya na kunipangusa mavi hakuna kwanza karne hii hakuna umenielewa so because of that nikamwomba Mungu na 2 years 
92 years is enough for me. Hivi bado miaka mingapi? I'm now if I may nitakuwa 62. If I may nitakuwa 62. Bwana asifiwe. Sasa bado ngapi? Bado 30. Eh, and I'm ready. Bwana asifiwe. And I'm ready. Maana ke maana ya kukaa hapa ni umalize ile kazi ya wenyewe alafu uende. Bwana asifiwe. Na nimekataa kufa premature. Nimekataa kufa premature. Nimekataa kufa na ajali. Nimekataa kuanguka na ndege baharini. Nimekataa kuchomeka. Nimekataa. Sasa wewe haya ni uliyapata wapi pasta? Niliyapata mahali pa siri. Paka ile juu. <laughs> Bwana asifiwe. Tengeneza mahali pako pa siri paka ile juu. Hapo ndipo garage ambao Mungu hutengeneza watu. You need to be empowered mahali pa siri pake aliyeju let us stand up sitakuambia namna ya kuomba nyosha mkono yako tu dakika moja umshukuru Mungu na uombe kadri Mungu atakavyokusaidia tunalibariki jina lako wewe ni mwaminifu wewe fadhili zako ni zamilele. We give you praise. We give you glory, Lord. We give you honor, Lord. Make me, Lord. Make me, make me become, make me become, make me become in the name of Jesus. Baba, ninaomba unifanye. Unifanye niwe tai wakayo na kuna sana. Unifanye kwa tukufa jina lako katika jina la Yesu. Baba, naomba kufanywa na wewe katika jina la Yesu. Bwana wanijua nijua vema bwana wanijua nijua vema bwana wanijua nijua vema bwana niko mbele zangu basi wanijua nijua vema bwana wanijua wanijua
Tukaka in your presence. Yes. Tukaka in the sacred place of the Almighty. Bwana yes. maana akae katika uvuli wake mwenyezi. Ataka salama. Yes. Tunaomba Bwana ubariki kanisa hili. Tunaomba ubariki wazee wa kanisa hili. Yes. Tunaomba ubariki vijana wa kanisa hili. Yes. Tunaomba wainue uwachoche kwa roho wako mtakatifu. Na ufalme wako jengeke maisha ni mwako. Nani katika jina la Yesu tumeomba na kila mtu aseme Amen. Jamani tuweke mkono wetu juu tushangilie Yesu. Nige Yesu makofi shangilio. Nige legele na nderemo. Tunakupa sifa. Inua mkono wako upatie high five jirani ya.